Refix eşittir kosinüs x eksi pi böl 4 fonksiyonunun tersinin olabilmesi için, tersinin olabilmesi için fx'e hangi aralıkta sınırlandırmalıyız diye sorulmuş. Şekilde de fonksiyonun grafiğini görüyoruz. Öncelikle bir fonksiyonun tersinir olmasını, yani tersi olan bir fonksiyon olmasının ne demek olduğunu hatırlayalım. Fonksiyon, tanım kümesi dediğimiz kümenin elemanlarının, evet bugün kalemimizi yazmak istemiyor galiba, Evet, bu tanım kümesi olsun. Bu da görüntü kümesi. Bir fonksiyon tanım kümesindeki bir elemanı görüntü kümesindeki bir elemanla ilişkilendirir. Evet, bir fonksiyon bunu yapar. Ters fonksiyonsa görüntü kümesindeki elemanı tanım kümesindeki bu elemanla ilişkilendirir. Yani fonksiyonun yaptığı şeyin adı üstünde tersini yapar. Bu f üssü f üssü oluyor. Fonksiyonun yönü bu, ters fonksiyonun yönü de bu. Şimdi de tersinir olmaktan bahsedelim. Tersinir fonksiyon, tersi olan fonksiyondur. Bir fonksiyon tanım kümesindeki iki elemanı görüntü kümesinde aynı elemanla ilişkilendirmişse, o fonksiyon tersinir değildir. Yani tersi yoktur. Gördüğünüz gibi bu iki eleman görüntü kümesindeki bu elemanla eşleşmiş. Eşleşmeleri yapan kim? Fonksiyon. Ama durum böyle olunca, fonksiyon bu elemanı tanım kümesinde sadece bir elemanla eşleştirmiş ya da ilişkilendirmiş olmuyor, değil mi? Yani eğer fonksiyona girdi olarak bu değeri verirseniz, nereye varacaksınız? Bu elemana mı, yoksa buna mı? Bu durumda kalmamak için fonksiyonun birebir olması, yani görüntü kümesindeki her elemanın tanım kümesinde sadece bir elemanla ilişkili olması gerekir. Eğer bunu şekil üzerinde görmek isterseniz, yatay bir çizgi çizip, bu çizginin fonksiyonu birden fazla noktada kesip kesmediğine bakabilirsiniz. Örneğin bu fonksiyon da aynen böyle olacak. Bakın yatay bir çizgi çizelim. Bunun ne anlama geldiğini hemen açıklayacağım. Ama önce kolay bir sayı seçelim. Evet yatay çizgiyi tam buradan geçirelim. Peki bu ne demek? Bu durum bize tanım kümesindeki birden fazla elemanın görüntü kümesindeki tek bir elemanla ilişkilendirildiğini gösteriyor. Bakın hepsi 0,5'e varıyor. Fonksiyona bu girdi değerini verirsem 0,5'e ulaşıyorum. Bunu verirsem yine 0,5 ve burası için de yine 0,5. Eğer fonksiyonumuzun tanım kümesinde, görüntü kümesinde aynı elemanla eşleşen birden fazla eleman varsa, o fonksiyon, o tanım kümesi için tersinir değildir. Bu soruyu çözebilmek için de bu testi yapmamız lazım. Ben buna yatay çizgi testi diyorum. Tanım kümesini bize verilen aralıklarla sınırlandırıp yatay bir çizgi çizdikten sonra, yatay çizginin fonksiyonu sadece bir noktada kesmesini istiyoruz. O zaman gelin seçeneklere bakalım. Birinci seçenekte eksi 5 pi bölü 4'ten eksi pi bölü 4'e kadar olan bir aralık var. Eksi 5 pi bölü 4 ve eksi pi bölü 4 aralığa dahil değiller. Bakalım. Burası eksi pi olduğuna göre, buna bir eksi pi bölü 4 daha eklersem, buraya gelirim. Eksi pi bölü 4 de burası. Kısacası bu aralığı inceleyeceğiz. Yeni bir renkle işaretleyeyim. Evet, az önce de söylediğim gibi uç noktalar aralığa dahil değil. Yatay çizgimizi de çizelim. Gördüğünüz gibi bu aralıkta tanım kümesinde, görüntü kümesindeki aynı elemanla eşleşen iki nokta var. Bu nokta ve bu nokta. Ters fonksiyonu düşünecek olursak burası nedir? Eksi 0,6 gibi duruyor. Peki, eksi 0,6'nın tersi nedir? Bu mudur yoksa bu mudur? O zaman bu durumda ilk seçeneği eleyeceğiz. Sırada eksi pi ve pi var. Bu aralığı da bu renkle işaretleyelim. Eksi pi'den pi'ye. Köşeli parantez kullanılmış, yani kapalı bir aralıktan bahsediyoruz. Bunun için de eksi pi ve pi aralığa dahil. Ama bu aralıkta da yatay bir çizgi çizdiğimde, hatta Mavi çizgiyi de kullanabiliriz, başka çizgiye gerek yok. 
Gördüğünüz gibi bu aralıkta da görüntü kümesindeki 0,5 elemanı ile eşleşen birden çok eleman ya da nokta var. Ve bu durumda da aynı şekilde 0,5 ile tanım kümesinden sadece bir elemanı ilişkilendirilmediği için 0,5'in tersinin ne olduğunu söyleyemeyiz. O zaman bu seçeneği de eledik. Sırada eksi pi bölü 2, pi bölü 2 aralığı var. Evet, kullanacak rengimiz kalmadı. Bir saniye. Ne dedik? Eksi pi bölü 2'den pi bölü 2'ye kadar. Evet, bu ilginç. Yatay çizgiyi buraya, buraya ya da buraya çizebilirim. Ama bir saniye, buraya çizersem fonksiyonu yine iki noktada kesmiş olurum. O zaman bu tanım kümesinde de görüntü kümesindeki aynı elemanla eşleşen iki eleman var. Bu da olmadı. Son olarak pi bölü 2, 5 pi bölü 4 aralığı kaldı. Artık bu doğru olsun. Açık bir aralık olacak. Pi bölü 2'den 5 pi bölü 4'e. Burası pi. Bir pi bölü 4 daha gidersem buraya gelirim. Ve evet, gördüğünüz gibi bu aralıkta yatay çizgi testini geçiyoruz. Geçtik. Bakın, çizeceğim hiçbir yatay çizgi fonksiyonu iki noktada kesmiyor. Bu da tanım kümesinin her elemanının, görüntü kümesinin yalnız bir elemanı ile ilişkili olduğunu gösterir. Evet, bu aralık yatay çizgi testimiz geçtiği için doğru olan seçenek bu seçenek.